呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子。这个是一个观音啊，一个黄家绿啊，这个牌子还是不错的啊，这个料子啊，慈莲观音啊，这是拿着一个莲花，然后这块绿啊也是雕了一个荷叶啊，然后底下还有一个像啊，观音是坐在这个像的那个背上。这整体还是非常不错的啊，呃，一个和田玉的一个老的一个玉璧啊，这玉质也是非常老熟了啊，应该是一个明代左右啊，这块有一点啊，有一点老曲儿，这东西味道非常不错啊，玉质也非常好，沁色特别漂亮啊。呃，这是一个小黄玉人啊，呃，一个胡人击鼓啊，呃，一个小勒子啊，这上面是牛头啊雕的啊，然后沁色还是比较漂亮的啊，整体这个腿儿的什么都有啊，都在这个勒子上都都都有浮现啊。呃，这是一个小籽料的啊，小籽料的一个小吊坠啊，小油皮儿啊，呃，一个小天珠啊，皮壳非常不错啊，呃，一个和田玉的小工字佩啊，带这种云纹，中间是一个团寿啊，这种可以佩戴的啊，这个还比较大啊，呃，这是骨头的啊。一个骨头的一个手串啊，这个都是骨头的切片啊，大猫的啊，非常漂亮啊，这有好有薄有厚啊，而且它比较随形的啊，比较随意的啊，挺有感觉啊，就是啊，这是一个松石的啊，一个松石的一个小龙啊，小卷尾龙，呃，一个勒字啊。带这个水银沁和云纹的啊，一个明代的小勒子，呃，这个是一个牛角珠啊，然后这个是一个小锁骨链啊，这个可以调节的啊，这两个是小竹节的马脑的啊，呃，这是呃老马脑的啊，老马脑的手串啊。颗颗抱老啊，辽金左右啊，然后这颗大珠子也是特别漂亮啊，带腰线的啊。呃，这个是一个籽料的啊，一个清早期的籽料的一个剑翅啊，剑翅啊，只是一个籽料雕了一个龙啊，皮子特别好啊，然后玉质也是啊，玉质也非常温润啊。呃，一个天珠的锁骨链啊，这个是一个一线的啊，带腰线的天珠啊。呃，一个高古的一个小玉虫啊，带这种红沁啊。这个是一个翡翠的啊，翡翠的一个小如意啊，小吊坠啊，上面镶嵌的是十八 K 啊。这都是天然的啊，就是这样啊。这都是 A 货啊，打灯没问题啊。呃，一个阿拉善玛瑙的啊，一个佛头。呃，这个是大毛骨的啊，大毛骨的一个三界牌啊，辟邪的啊，然后包的银啊。呃，一个黄玉的一个小勒子啊，油性非常不错啊，上面有几个小玉蝉啊，玉蝉勒子，中间还是带绞丝纹的啊。这个是一个大的一个玉璧啊，中间是一个大凤鸟啊。这个凤凰纹啊，非常明显啊，它这个小小小点点啊，小点点，跟它这个以前有可能是所处的环境有关啊，风沙呀、吹的什么的
，呃，这个是一个战国红的玛瑙的啊，玛瑙的一个大珠子啊，一个大手持啊。这个是一个老玉的印章啊，这是连体的啊，连体的一体的啊。呃，一个小虫啊，上面有点鸡骨白色啊。这是对打孔啊，是对打孔，中间能看出那个错痕啊，中间有那个断茬啊。呃，这个是一个面包圈啊，带这个云纹的面包圈啊。呃，这个是一个中古的啊，中古的一个如意啊。这是一个深坑啊，东西确实挺老啊，宋元左右啊，这没怎么盘的东西啊，深坑，非常漂亮啊。呃，这是一个老凤眼的啊，一个小手串啊，然后中间这颗珠子非常不错啊，一个鎏金的珠子啊，黑玛瑙的珠子啊，呃，一个牛角珠啊，包的银啊，呃，和田白玉的啊，啊，封侯拜相啊，这个玉指非常白啊。瞅着就是非常嫩瞅啊<咳>，这个是一个汉唐左右的啊，一个小玉璧啊，它这个灰皮啊，正好是上面应该是瞅着也是一个龙啊，这是龙头啊，然后中间都是这种小饕餮纹什么的啊，它这个弓非常细啊，有点像那种游丝毛雕了啊，弓痕特别特别细啊，一个小玉璧啊。然后两边这两边都是灰皮沁了啊，有沁色啊，这个特别漂亮啊。呃，这两个是高古的小玉管啊，这是南红材质的啊，非常老气啊，这是一眼大开门的东西啊。呃，一个中古的小磁龙出阔臂啊，这是两个小磁龙，中间是一个圆形臂啊。然后上面还有这个阴干线雕的这个小凤鸟啊，整体的玉质也是非常不错啊，非常有味道啊。呃，一个小兽啊，一个和田玉的一个小兽啊，一个明代左右的啊。其实这个玉质还是不错的啊，这玉质，玉质就是挺细的。呃，辽金的啊，辽金的一个大猫啊，一个提鞋啊。呃，这个是一个小汉左右的啊，一个五连璧啊，胡云云的啊，胡云纹的啊，这个非常的高级啊，这东西，看这工也特别漂亮啊，沁色特别重。呃，紫檀木的啊。紫檀木的一个项链啊，一个脖挂啊，看这珠子油润度非常好啊，就是密度非常高啊。呃，这个是一个寿面纹的一个玉璧啊，一个和田玉的一个籽料啊，一个明代左右啊。呃，一个紫檀的错的这种是镶嵌的啊，镶嵌的银丝儿啊，这个字儿不知道写的是啥啊，一个手串啊，呃，这是和田玉籽儿料的啊，小籽儿料的，然后穿了一小手串啊，这颗是一颗玛瑙的老珠子啊。呃，一个老的一个羊板珠啊，羊眼板珠叫羊眼睛啊，这是像那羊的眼睛啊，羊眼板珠。然后这两颗是西亚的老珠子啊，这两颗小珠子也是比较老气啊。这个珠子皮壳油性都非常好啊，它是一个锁骨链啊，直接就可以佩戴的啊。
呃，一个小龙啊，一个小小绝尾龙啊。呃，这个是一个明代的一个龙啊，这个龙的造型比较特殊啊，这玉质非常不错啊，光气都特别好啊。呃，一个宋元左右的一个老玉的一个兽啊。这个上面带的纹饰啊，那这个挺漂亮的啊，有很多的纹饰啊，云纹什么的啊，这个有点像那个，还有点像蚕啊，有有点像金蚕啊，就是呱呱啊，呱呱来财。那这款儿还有个耳朵，但是应该是不是啊？它就是瑞兽吧？这种不知道是什么，没看出来是什么兽啊？啊，翡翠的啊，翡翠的。带这种红皮子的啊，然后上面是有个瑞兽，这边还有一个写了一个斧字啊，这是一个如意啊，应该是斧兽啊，斧兽，还有丝瓜啊，斧兽丝瓜绵绵是吧？就是斧兽题材的呗，长寿题材的啊，这水头不错啊。一个大手把件啊，啊，琉璃的啊，琉璃的一个小牛角珠啊，呃，这个是一个高古的小圆形币啊，年份非常好啊，你看这小皮壳都非常老气啊，是个小树币啊，呃，一个中古的啊，素面纹的一个玉币啊。呃，这个是一个玉环啊，辽金左右的啊，秋山春水啊，上面展现的啊，小鹿什么，这玉指啊不错啊，而且它比较厚啊，这玉指看着这玉花特别漂亮啊。呃，这两个是小盏啊，喝茶的啊，釉色特别漂亮啊。然后这个是一个小蓝釉的，这一小青釉的啊。呃，这个是一个籽料的啊，一个籽料的，这是南根啊，这是是什么生殖崇拜的那个意思啊？手把件啊，手把件啊，这个还可以拴个绳啊，这不错啊，这料子不错啊。呃，一个角的啊，一个道教的啊，道教的角的啊。啊，这是一个小香炉啊，一个鱼饵炉啊，然后它这个是敞开的喇叭筒型的啊，底下是有款儿啊，大明宣德年制的款儿，然后底下这个小竹啊是小象啊，小象的竹。呃，这是一个老的一个瓷的一个罐子啊，非常老气啊，你看这釉色啊都非常老气，一眼大开门的东西啊，也是一个明代左右啊。然后今天东西就这么多啊！喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊！老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊！